Hanımlar beyler Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Şu anda ne yiyorum biliyor musunuz? Bunun adı koko pasta. Birincisi keki mükemmel. Yani pamuk gibi bir kek, içerisinde hindistan ceviz var, yapım aşamalarına dikkat ederseniz hayatınız boyunca öğreneceğiniz şahane bir pasta kekiniz olacak. Üstünde hindistan cevizi bir pastacı kreması var. Böyle damağınızda yumuşacık esintiler, yazın havasını böyle yüzünüze vurduracak. En sonunda yine hindistan cevizi. Videonun sonunu bekleyin. Ortaya çıkan şeye bayılacaksınız. Ben yaptım biliyorum. Hiç abone olup izlemeye başlayabilirsiniz. İşe kekimizi yaparak başlıyoruz. Bu kek Japonların pamuk kekini epey andırıyor ama benim ufak tefek değişikliklerim var. Lütfen püf noktalarına çok çok çok dikkat edin. Gramajlara dikkat edin ama gramaj harici su bardağı ile kaşıkla ölçü isteyen sevgili arkadaşlarımız için de ben bardaklara göre ayarladım. Bardaklarımın hepsi 200 mililitrelik. Oradaki ölçüye göre sizler de oranlayabilirsiniz. Öncesinde yumurta sarılarım var 5 tane. Sütümü ekliyorum. Süt oda sıcaklığında olacak. Yumurtalar oda sıcaklığında olacak. Sıvı yağ ve bu sıvıları karıştırıyoruz önce. Güzelce karıştılar. Şimdi içerisine un ve nişastayı eleyerek ekliyoruz. Bu aşamada çok önemli. Hatta bir kere eleyin, eklemeden önce bir kere daha eleyin. Ben eleyerek koydum, şimdi bir kere daha eliyorum. Unumu koydum. Çünkü bu kekin içerisinde bir kabartma unsuru yok. O nedenle çok çok ince olması lazım. Nişastayı da o yüzden ekledim. Hiç topak kalmasın. Ve bugünün yıldızı, Hindistan cevizi. İçerisinde şeker yok, o nedenle birazcık sert karıştırabilirsiniz. Hafiften şöyle unun gluteni çıksın. Evet, gördüğünüz gibi neresi bir kurabiye hamuru kıvamına geldi. Birinci aşamamız bitti, sıra geldi ikinci aşamaya. Sıradaki işlemimiz yumurta beyazlarını şekerle köpürtmek. Güzel bir püf noktası vereceğim. Şekeri birazcık tavada ısıtırsanız ya da fırında da ısıtabilirsiniz. Çok daha güzel bir karışımınız olacak. Çünkü şeker ısındığı için hem daha güzel bir parlaklık verecek hem de daha kolayca eriyecek. Çok kısık da şu anda bakın görüyorsunuz gayet kısıtım. Onlar burada ısınırken ben de yumurta beyazlarını çırpmaya başlıyorum. Evet şimdi şekerimize bakalım. Yumurta güzelce kabardılar. Şekerin biraz ısınmış olması yeterli. Evet ılık bir halde. Yanarsa yer bu sefer de rengini değiştirecektir. Tadı kötü olmaz ama renginin ben birazcık açık olmasını istiyorum. Şimdi yavaş yavaş şeker ekleyerek çırpmaya devam ediyorum. Yumurta beyazlarım hazır. Bakın şöyle ucunda güzel böyle bir uç var. Şöyle elinize alın. Hiç şeker tanesi gelmiyorsa işlem tamam demektir. Hala elinize şeker geliyorsa ya da böyle daha yumuşaksa, hala akıyorsa çırpmaya devam edeceğiz. Doğru kıvamı yakalamak biraz tecrübe ister ama bu tarz ufak tefek püf noktalarıyla sizler de bu işi kolayca çözebilirsiniz. Yapacağınız tek işlem var. Bakıyoruz. Çıtır çıtır gelen bir şey var mı? Yok. Evet şimdi karıştıracağız bunları birbirine. Gördüğünüz gibi bu kenardaki yumurta sarılı Hindistan cevizi karışım epey sert. Bir anda karıştırırsak yine havasını tam olarak ayarlayamayız. Öncesinde birazcık yaptığımız bu şekerli yumurta beyazından ekliyoruz ve sertçe karıştırıyoruz. Kolayca açıldığını göreceksiniz. Yaklaşık yarısını ekleyip öncesinde çırpma teliyle çırpıyoruz. Sonra çırpma teliyle vedalaşacağız. Gördüğünüz gibi kıvamı yumuşamaya başladı. Bundan sonrasını azar azar ekleyeceğiz. Patula ile tamamen beyazlar kaybolana kadar yedireceğiz. Artık hiç beyazlık görmüyorum, hiç ekstra sarılık görmüyorum. İşlem tamam. Şimdi pişirme püf noktası. Ben burada cam bir fırın kabı kullanıyorum. Tabanına da bir tane yağlı kağıt koydum. Sizler elinizde nasıl bir fırın kabı varsa onu kullanabilirsiniz. Orta boy. Benimkisi yaklaşık 30 cm'e 23 cm gibi diyebiliriz. O boylarda kelepçeli kalıbınız varsa dışını folyo ile sarmayı unutmayın. Çünkü birazdan tabanına su koyacağız. Evet karışımı döküyoruz. Şimdi kekin içerisinde fazla hava kalmasın diye bunun gibi bir chopstick ya da bir kürdanla da bu işlemi yapabilirsiniz. Her yerinden gezdirelim. Çok da tabanına değdirmeyin. Kağıt var çünkü. Kağıdı kaldırırsanız altına kaçar. Birkaç kez de vuracağız. Şimdi neden altında örtü var? Çünkü tabandan yüksek bir sıcaklık gelirse kekimiz çok hızlı sertleşecektir. Biz kekimizi düşük ısıda uzun uzun pişireceğiz. İçerisi yumuşacık olsun, rengi fazla koyulaşmasın istiyorum. Eğer ki ben bunu sadece kek olarak yiyeceğim, ben güzel hindistan cevizi bir kek yemek istiyorum diyorsanız, her zaman yaptığımız gibi klasik ölçülerde 180 derecede fanlı olarak bunu pişirip 
afiyetle yiyebilirsiniz. Ama ben daha süngerimsi rengi dönmesin istiyorum. O nedenle benim ayırda pişireceğim alt üst fansız 140 derecede 1 saat pişecek. Kekimiz fırında. Teşekkürler. Biz de kremamızı hazırlayalım. Yarım litre sütüm var. Hemen ısıtmaya bırakıyorum. Biraz da şeker atalım içerisine. Süte Hindistan cevizinin tadı geçsin istiyorum. O yüzden Hindistan ceviziyle beraber kaynatacağım. Hindistan cevizlerini de içeri atıyoruz. Bir karıştıralım. Şeker erisin. Hindistan cevizleri güzelce süte değsin. Orta ateşte çok yüksek değil. Tabanı tutabilir. Zaten pastacı kreması taktiklerini nereden alacağınızı biliyorsunuz. Ha, hala video izlemeyenler varsa şuradan izlesinler. Çılgınlar gibi pastacı kreması anlattım size. İki tane bütün yumurtam var. Toz şekerin kalanını ve nişastayı birlikte çırpacağım. Şeker eriyene kadar pürüzsüz olacak burası. Şeker tamamen eridi. Hiçbir şeker zerresi görmüyoruz. Sütün kenarında baloncukları görmeye başladık. Süt hafiften kaynamaya başladı. Şimdi sıcak sütü buradaki yumurtalık karışımı azar azar ekleyeceğiz. Temperleme işlemini gerçekleştireceğiz. Sonra hepsini tekrar ocağa alacağız. Önce yüksek ateşte koyu ulaşınca altını kısıyoruz. 3 dakika pişiriyoruz. Muhteşem kokuyor, muhteşem. Kaşık kaşık yenir. Şimdi son olarak içerisine bir paket toz vanili. Eğer çubuk vanilya kullanacaksanız en başına süt atmanız gerekiyor. Ama toz vanilini en son ekliyoruz. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı kadar soğuk tereyağı da ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bu tereyağı daha sonrasında kekin üzerinde muhteşem durmasını sağlayacak kremanın. Evet. Eğer kendinizi tutabilirseniz, kaşıklamadan durabilirsiniz. Pastacı kremanız kullanmak üzere hazır. Sonrasında kek de soğuduktan sonra bunları birleştirip dolaba atacağız ama öncesinde hep oda sıcaklığına bekletiyoruz. Ha bu arada üzeri kurumasın diye ve bakteri üremesin diye ne yapıyoruz? Streç filmle kaplayacağız ama streç film kremaya dokunacak. Bir saat geçti ve kek muhteşem oldu. Gerçekten muhteşem oldu. Şuna bakar mısınız ya? Neden 140 derecede bu kadar özenle pişirdiğimizi şu anda görebilirsiniz. Bakın kenarını özellikle camda görebilmeniz için burada pişirdim. Kenarları bembeyaz. Üzeri çok hafif böyle altın sarısı. Tabanı da suyla beraber asla yanmadı. Orası da beyaz kaldı. Tabii bunu kaldırıp size gösteremiyorum ama o kağıt da orayı korudu. Şimdi bunu hemen kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanamayız. O da sıcaklığında bir yarım saat 45 dakika dokunulabilir seviyeye gelsin. Kremamız hala burada. O da alınmaya başladı. Sonrasında birleştireceğiz ve buzdolabına kaldıracağız. Ufakta bir şerbet yapacağım. Gördüğünüz gibi yarım saatin sonunda kek güzelce kenardan çekti ama üzeri hala pürüzsüz dokusunu koruyor. Kenarları hiç yağlamamamıza rağmen mükemmel şekilde ayrıldı. Bu arada kenarları niye yağlamadık? Eğer yağ sürseydik kenarlar kızaracaktı. Aklınızda bulunsun. Şöyle size bir göstermek istiyorum. Şuradan görebilirsiniz bakın kenarlarını. Yani muhteşem. Bunu böyle kat kat pastalarda kullanabilirsiniz. Normal kek olarak kullanabilirsiniz vesaire vesaire. İçerisinde çok az şeker vardı. Kremamızda çok az şeker var. Birazcık şekerli sütle ıslatacağım. Çok az sütüm var. Yaklaşık yarım su bardağı kadar. İçerisine siz dilediğiniz kadar şeker koyabilirsiniz. Ben hiç şekersiz istiyorum derseniz biraz sütle de ıslatabilirsiniz. Ben 1,5 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı kadar toz şeker koydum. Şimdi nazikçe çatalla, kürdanla ne varsa ama nazikçe dilikte açıyoruz. Her yeri böyle tap tap diye böyle bakın. Yavaş yavaş batırıyoruz, çıkartıyoruz. Zaten kek geliyor. Kek benimle beraber geliyor. Tarifin adını değiştiriyorum. Koko pasta değil. Muhteşem kekli koko pasta. Evet, bu kadar yeterli. Bu arada böyle dibine kadar bastırıp böyle kanırtma falan yapmadım. Böyle minik minik deldim sadece ki şerbet içeriye girebilsin. Şerbeti de dökmüyoruz. Nazik bir kek bu. Nazik nazik sürüyoruz. Deliklerden içeri gidiyor zaten. Görüyorsunuz. Böyle bir trileçe gibi şerbetli olsun falan istemiyorum. Sadece biraz nemlilik versin istiyorum. Aklınızda bulunsun. Böyle şerbet gibi dökmeyin sakın. Kenarları da boş geçmeyin. Evet. Kekimiz güzelce ıslandı. Şimdi kremamızı çırpabiliriz. Kremamız oldu sıcaklığında. Yavaşça çırpıyoruz. Bir yanda yüklenmeyin. Önce koyulaşacak sonra kendini bırakacak. Ve kremamız hazır. Hindistan cevizleri iyice şişmişler içerisinde. 
Kremini gördüğünüz gibi bir anda dökmedim. Kaşık kaşık koyuyorum. Sonrasında spatula ile yaydırmamız çok kolay olacak. Şu anda kaşıkla bile sürdüm ama daha güzel olsun isterseniz şöyle bir spatula ile düzleyebilirsiniz. Şimdi bunlar işin şov. Yani evde kaşıkla sürer gidersiniz ama biz fotoğraf çekeceğiz. Güzel size sunumlar yapacağız. O nedenle özeniyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Sadece abone oluyorsunuz. Bu kadar basit. Evet, bir bakalım. Gayet güzel. Bitti mi? Bitmedi. Üstüne birazcık Hindistan cevizi. İsteyen bunun üstüne çikolata döksün. İsteyen benim için bu kadarı yetmez. Ben üzerine bir krema dökerim, bir şanti yaparım. Ben karışmam. Benim için bu kadarı kafi. Gayet dengeli bir şekeri var. Çok da hafif. Yine alttaki yorumları okur gibiyim. Bir gün Hindistan cevizi tarla olursa bu tarifi yapacağım. Arkadaşlar ufak paketlerle almayın. Dökme alın, dökme. Gerçekten çok uygun fiyatı var dökmecilerde. Hindistan cevizini de güzelce serdik, bastırdık. Ilık ılık yemek isteyen daldır kaşığı devam et. Ama biraz soğusun, ben sonra soğuk soğuk keyfini çıkartırım. Sıcak akşamlarda kendimi şenlendiririm diyorsanız ki ben öyle yapacağım. En az 2 saat bir gece beklerse ne ala muhteşem olacak. Üzerine örtmenize falan gerek yok eğer buzdolabında kokulu bir şey yoksa. Çünkü Hindistan cevizi zaten güzel bir katman yaptığı için üzeri kurumayacaktır. Doğruca buzdolabına götürüyoruz. Biraz dinlensin sonra tadına bakalım artık. Yiyelim şunu. Yenmeye hazır bir koko pastam var. Kesilmeyi gördünüz, kıvamı gördünüz. Koku zaten muhteşem. Ben bunu yerim. Büyük bir parça yiyelim. Ben zaten ufak parça yiyemem. Yalnız dokusu var ya bak, kekin altına bak, hiç bir renk değişimi yok. Üzeriyle aynı renk. Hatta kremasızmış gibi duruyor ama krema muhteşem. Hmm. Bu nasıl biliyor musunuz? Ben ilan ediyorum. Yazın pastası koko pastadır yani. Bunu düğüne yap, doğum gününe yap. Akşam canın sıkılınca bunu yap, moralin düzelsin. Öyle bir pasta. Yaz, Ferhat Bora'nın koko pastası. Hı, çektir, hatıra fotoğraf. Çeki var ya, puf diye gidiyor. Altta böyle bol bol Hindistan cevizi. Birincisi pastacı kreması yıkılıyor. Her şeyi kullanabilirsiniz. Normal kuplarda da kullanabilirsiniz. Üzerine mutlaka Hindistan cevizi serpin, tavsiyemdir. Her katmanda farklı şekilde. Bakın kekte daha pişmiş bir Hindistan cevizi. Kremanın içerisinde yumuşak bir Hindistan cevizi. En üstte de çıtı Hindistan cevizi var. Dilerseniz kavurup da koyabilirsiniz. Farklı bir aroma da yakalar ama koko pasta yıkılır. Bunu bakın kendinize saklamayın lütfen. Arkadaşlarınızla paylaşın. Videoyu beğenin. Abone de olun. Bu pasta insana abone yapar. Bay bay. Ben pasta yiyeceğim. Kusura bakmayın.